वेलकम माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर आज हम देखेंगे 1000 गोल्डन किट का जो सीरीज है उसमें चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों उसमें हम डिस्कशन करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों जो किसी भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दो कमेंट करो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लो चलो दोस्तों देखते हैं ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंट गोल्डन पॉइंट क्या है जो इम्पोर्टेंट है तो पहला जो दोस्तों देखेंगे ग्रोथ फॉलो सिग्मा सेपेट कॉर ओके ग्रोथ क्या फॉलो करता है हमेशा सिग्मा सेपेट कॉर को फॉलो करता है फिटोस कब से सबसे फास्ट ग्रो करता है इन द फास्ट हाफ ऑफ जेस्टेशन दे आर आफ्टर द रेट ऑफ ग्रोथ इज स्लो डाउन टिल द बेबी इज बर्न ओके पहला जो फास्ट तीन माह जो रहता है उसमें ज्यादा ग्रो करता है उसके बाद थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है जब बेबी बर्न होने का इन आर्ली पोस्ट नाटल पीरियड वेलोसिटी ऑफ ग्रोथ इज हाई है ओके इन आर्ली पोस्ट नाटल पीरियड में जो वेलोसिटी ऑफ ग्रोथ रहता है वो ज्यादा हायर रहता है ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ उसके बाद सेकेंड फेज ऑफ एसिलेटेड ग्रोथ इज ड्यूरिंग पीवर्टी इसको भी आप लोगों को जरूर याद रखना है दोस्तों द ब्रेन एनलार्ज इज रैपिडली ड्यूरिंग द लेटर मंथ ऑफ फिटल लाइफ ए नाली मंथ ऑफ पोस्ट नाटल लाइफ दोस्तों इसको भी जरूर लगे एड बार द हेड साइज इज अबाउ 65 टू 70 परसेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड हेड साइज इन नाडोल ये जरूर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों भी भी आईक्यू लिख दे रहा हूं दोस्तों इसको जरूर याद रखना है इट रीचेस 90 परसेंट ऑफ द एडल्ट साइज बाय द एज ऑफ टू इयर्स ओके बाय द एज ऑफ इयर कितना परसेंट रीच करता है 90 परसेंट दोस्तों मैक्सिमम ग्रोथ ऑकर्स बिटवीन द एज ऑफ फोर टू एट इयर्स ओके मैक्सिमम ग्रोथ तो लिम्फोटिस कितना इयर्स से कितना ग्रोथ था ओके फोर टू एट इयर्स दोस्तों इसको जरूर याद रखना है उसके बाद दोस्तों याद रखेंगे हम द एवरेज बार न्यूट्रल इज अबाउ ओके थ्री के जी बट इंडियन स्टैंडर्ड से जो लिया जाता है टू पॉइंट फाइव के जी दोस्तों इसको जरूर याद रखना है टू पॉइंट फाइव के जी ओके ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर बार बाद होने का जो ओके कुछ दिन के ओके कुछ दिन के अंदर क्या होता है ओके द न्यूबोन लॉसेस एक्स्ट्रा सेलर फ्लूड ओके न्यूबोन का शरीर में एक्स्ट्रा स्वीट फ्लूड का लॉस होता है इक्वलन टू अबाउट टेन परसेंट ऑफ द बॉडी वेट दैट मीन जितना बॉडी वेट रहेगा उसे टेन परसेंट परसेंट कम हो जाएगा मोस्ट फुल टर्म इन्फंट रीजन दे आर बार्थवेट बाय द एज ऑफ टेन डेज क्योंकि क्या होता है जो फुल टर्म बेबी रहते हैं उन लोग दस दिन के अंदर दोबारा वो जो वेट था उसको रीगेन कर जाते हैं सब्सिक्वेंटली दे गेन वेट एट ए रेट ऑफ अप्रोक्सिमेटली ट्वेंटी फाइव टू थर्टी ग्राम पर डे फॉर द फर्स्ट थ्री मंथ ऑफ लाइफ इसको जरूर याद रखना है दोस्तों पहला जो तीन माह होता है ओके पर डे ट्वेंटी फाइव टू थर्टी ग्राम हिसाब से उनका ग्रोथ रेट होता है जो मीन उनका जो वेट बढ़ता है दे आर अप टू दे गेन अबाउट फोर हंड्रेड ग्राम और वेट एवरी मंथ फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर ओके इसको जरूर याद रखना है बार्थवेट अगर थ्री के जी होता है फाइव मंथ से सिक्स के जी हो जाएगा जो कि फाइव मंथ में कितना हो जाएगा सिक्स के जी हो जाएगा दोस्तों उसके बाद वन ईयर में ओके मीन थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा ओके तो नाइन के जी हो गया देखो टू ईयर में ओके उसका क्वाड्रीपोल हो गया ओके उसके बाद दोस्तों फिफ्थ टाइम हो गया थ्री ईयर्स में फाइव ईयर्स में सिक्स टाइम हो गया दोस्तों सेवन ईयर्स में ट्वेंटी वन के जी मीन सेवन इंटू बार्थवेट मीन कितना ट्वेंटी वन के जी हो जाएगा सेवन टाइम टेन ईयर्स में थर्टी के जी होना चाहिए जो टेन टाइम्स बॉडी वेट ये है दोस्तों इसी हिसाब से ग्रोथ होता है ओके तो आपके लिए कौन सा क्वेश्चन होगा ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों इसको जरूर याद रखिए आप लोग उसके बाद हम देखेंगे ए चाइल्ड गेन से टू के जी एवरी ईयर बिटवीन द एज ऑफ थ्री एंड सेवन ईयर तीन और सात साल के अंदर पर ईयर कितना टू के जी ग्रो ही जाए उसके बाद थ्री के जी पर ईयर आफ्टर टिल द पीवटल ग्रोथ स्पूड बिगिन उसके बाद तीन तीन के जी पर ईयर ग्रो करेगा ओके okay, जब तक उसका पीवटल ग्रोथ नहीं हो गया है अभी हम दोस्तों देखेंगे हाइट द एवरेज बार हाइट इज फिफ्टी सेंटीमीटर ओके अभी इसको एक ठो क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों एवरेज बार्थ हाइट इज 
50 centimeter. The height gain in first year is around 25 centimeter. Okay, first year mein jo height gain hota hai, around 25 centimeter. Okay, 50 percent of the bar height bolte hain isko dekho. The height of a child becomes double. The height of a child becomes double. The bar height at round 4.5 years ko. Okay, 4.5 years ko double ho jata hai. Become triple by the 12 years of age ko isko. Isko bhi zaroor yaad rakhna hai. After age of four year, child growth at the rate of six centimeter per year. दोस्तों, क्योंकि चार साल के बाद जो बच्चा grow करता है, वो six centimeter per year grow करता है। बारत में अगर fifty centimeter रहेगा, तीन माह में कितना होएगा sixty centimeter, nine month में seventy centimeter, one year में seventy five centimeter, two year में ninety centimeter, four point five में hundred centimeter दोस्तों। ये भी सबसे important question है। इसका तो एक क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों इसको जरूर आएगा भीबी आई क्यू लिखना इसका ओके भीबी आई क्यू ओके वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों अगर वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो जरूर एक तो लाइक करिए दोस्तों क्योंकि ये इंपोर्टेंट है उसके बाद दोस्तों देखेंगे हम फॉर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट शुड बी मेजर सेपरेटली अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट को सेपरेट मेजर करना है क्योंकि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस को पता करना है दो लोअर सेगमेंट एक्सटेंड फ्रॉम द सिंफेसिस पीवी टू द हील्स ओके लोअर सेगमेंट कौन सा है सिंफेसिस पीवी टू हील्स एंड द लोअर सेगमेंट ग्रोज रैपिडली आफ्टर बार ओके लोअर सेगमेंट ज्यादा ग्रो करता है बार धोने के बाद एज कंपेयर टू अपर सेगमेंट गिविंग राइज टू द ग्रेजुअल रिडक्शन इन द अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट रेशियो विद द प्रोग्रेशन ऑफ द हाइट बिफोर टू इयर्स अब ये इज मेजर्ड एज लेंथ ऑन इन्फेंटोमीटर ओके okay, इसको जरूर याद रखना है आफ्टर टू इयर्स ऑफ एज द हाइट और स्टैंडिंग हाइट इज मेजर ओके स्टैंडिंग हाइट इज हमको मेजर करना है दोस्तों देखो दो साल हो गया उसी वक्त स्टैंडिंग हाइट में हमको मेजर करना है उसके बाद दोस्तों हम सबसे अनदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है हेड सर्कमफेरेंस का हेड सर्कमफेरेंस इज मेजर फ्रॉम द ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस टू द सुप्रा ऑर्बिटल रीच ऑफ द फोरहेड ये सब टू व्हिच इज द मैक्सिमम ऑक्सीपिटोफ्रोंटल डायमीटर ऑफ द स्कॉल इसको हमेशा याद रखना है दोस्तों ओके द एवरेज हेड सर्कमफेरेंस एट बर्थ इज 35 सेंटीमीटर व्हिच बिकम 40 सेंटीमीटर एट 3 मंथ 3 मंथ में कितना हो जाता है ओके okay, 40 सेंटीमीटर होता है 6 मंथ में 43 सेंटीमीटर 1 ईयर में 46 सेंटीमीटर 2 ईयर्स में 48 सेंटीमीटर होता है दोस्तों एंड 12 ईयर्स में 42 सेंटीमीटर होता है हेड सर्कमफेरेंस इज इंपोर्टेंट to add to the diagnosis of neurological dysfunction and microcephaly isko bhi humko zarur yaad rakhna hai microcephaly ka matlab kya hota hai head of sun coupe that measure more than three standard deviation below the mean edge for red okay microcephaly jo hota hai head of sun coupe that measure more than two standard deviation jo normal edge rehta hai mean for red jo rehta hai usse kya hoga zyada two standard deviation rahega usko macrocephaly bola jayega अगर लेस देन बिलो मीन फॉर द एज रहेगा थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन उसको बोलते हैं माइक्रो सेफाली दोस्तों इसको जरूर आप लोग याद रखिए उसी बात दोस्तों देखेंगे चेस्ट सर्कमफेरेंस द चेस्ट हम ओके द सर्कमफेरेंस ऑफ चेस्ट इन अबाउट 3 सेंटीमीटर लेस देन हेड सर्कमफेरेंस एट बार इसको भी जरूर आप लोग को याद रखना है द सर्कमफेरेंस ऑफ हेड एंड चेस्ट आर ऑलमोस्ट सेम बाय द एज ऑफ 9 मंथ टू 1 ईयर नॉन 9 महीना से 1 साल के अंदर हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा ये भी सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इसको भी जरूर आप लोग याद रखिए दोस्तों दे आर आफ्टर द चेस्ट सर्कमफेरेंस एक्सीड द हेड सर्कमफेरेंस उसके बाद क्या होता है चेस्ट सर्कमफेरेंस बढ़ जाता है हेड सर्कमफेरेंस द चेस्ट सर्कमफेरेंस यूजुअली मेजर्ड एट द लेवल ऑफ निपल्स ओके एट द लेवल ऑफ निपल दोस्तों इसको जरूर याद रखना उसके बाद दोस्तों देखेंगे मिड आर्म सर्कमफेरेंस इज मेजर्ड बिटवीन द Acromion process and all the cranial process. That is in the middle of the upper arm. It is measured by the sacri step. Okay, it is measured by the sacri step. Sacri step is divided into three color zones. One is the yellow orange zone is between 12.5 to 13.5 centimeter represent borderline malnutrition. Green zone may be above 13.5 centimeter is normal. और रेड जो नीचे बिलो 12.5 सेंटर हो जी रिप्रेजेंट सीवियर माल न्यूट्रिशन इसको भी जरूर याद रखना है 
ड्यूरिंग वन टू फाइव इयर्स ऑफ एज क्या होता है अपर मिड अर्पन सार्कोपैन रिमेन्स रिजनेबली स्टार्टिंग बिटवीन फिफ्टीन टू सेवेंटीन सेंटीमीटर एमंग हेल्दी चिल्ड्रेन बिकॉज फैट ऑफ द आर्लिंग फंड ग्रेजुअली रिप्लेस बाय मसल इसको भी जरूर याद रखना है कानापोती इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय एम एस मिड आर्म सार्कुम फेरेंस डिवाइडेड बाय द हेल्प सार्कुम फेरेंस इट इज यूज टू डायग्नोज माल न्यूट्रिशन नॉर्मल वैल्यू जो होता है ग्रेटर देन 0.32 होता है और वैल्यू लेस देन 0.32 इंडिकेट्स माल न्यूट्रिशन इसको कालाबोती कानापोती इंडेक्स बोला जाता है इसको जरूर याद रखिए दोस्तों उसके बाद देखेंगे दोस्तों डेवलपमेंट माइलस्टोन क्योंकि की डेवलपमेंट माइलस्टोन जो ग्रॉस मोटर एज हम देखेंगे और माइलस्टोन क्या होगा क्योंकि ग्रॉस मोटर क्या डेवलप हुआ थ्री मंथ में देखेंगे नेग होल्डिंग होगा उसके बाद फाइव मंथ में सीटिंग विथ सपोर्ट एट मंथ में सीटिंग विदाउट सपोर्ट होगा नाइन मंथ में जो मोटर डेवलप ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होगा स्टैंडिंग विथ सपोर्ट उसके बाद दोस्तों टेन मंथ में वॉकिंग विथ सपोर्ट होगा इसको भी जरूर याद रखिए इलेवन मंथ में क्राउलिंग और इसको क्रिपिंग भी बोलेंगे दोस्तों ये भी जरूर याद रखना ओके okay, जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट ट्वेल्व मंथ में होगा वो स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट होगा दोस्तों थर्टीन मंथ में जो होता है वो वॉकिंग विदाउट सपोर्ट ये भी जरूर याद रखिए एटीन मंथ में जो होता है वो रनिंग ट्वेंटी फोर मंथ में जो होता है दोस्तों वॉकिंग ऑफ स्टेयर थर्टी सिक्स मंथ में जो होता है दोस्तों राइडिंग ट्राई साइकिल ये सब चीज को याद रखना जरूरी है क्यों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों किसी भी नर्सिंग ऑफिसर रिकमेंड एग्जामिनेशन के लिए ओके उसके बाद दोस्तों देखेंगे हम अभी नेक्स्ट ओके की डेवलपमेंट माइलस्टोन फाइन मोटर डेवलपमेंट कैसा होता है फोर मंथ ग्राफ से राटल और रिंग प्लेस्ड इन हैंड ओके फोर मंथ में फाइव मंथ्स में क्या होता है रीच आउट टू एन ऑब्जेक्ट होल्ड्स इट विद बोथ हैंड्स और इंटेंशनल रीचिंग एन ओके वाइट्रक्स ग्राफ्स बोलेंगे सेवन मंथ में जो होता है दोस्तों होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स सेवन मंथ में क्या होता है होल्डिंग ऑब्जेक्ट किसी की ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करेगा होल्ड कर पाएगा ये भी जरूरी है दोस्तों विथ क्रीव्ड ग्राफ्स फ्रॉम पाम और उसको पालमार ग्राफ्स भी बोला जाता है जो सेवन मंथ होता है नाइन मंथ में होल्डिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक ए पेले बिटवीन द इंडेक्स फिंगर एंड द थम दोस्तों और इसको पिंसर ग्राफ्स बोला जाता है दोस्तों इसको भी जरूर आप लोग याद रखिए उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे लैंग्वेज एज माइल स्टोन ओके की डेवलपमेंट फर्स्ट मंथ में ट्रॉन्स हेड टू साउंड ओके थ्री मंथ में क्विंग सिक्स मंथ में मोनोसिला माँ बा ऐसा टाइप का बोलेगा नाइन मंथ में क्या होता है बाई सिला मामा बा बा बोलेगा ये जरूर याद रखना है ट्वेल्व मंथ में क्या होगा टू वर्ड्स विद मीनिंग बोलेगा ओके एटीन मंथ में क्या होगा टेन वर्ड्स विद मीनिंग बोलेगा ओके ट्वेंटी फोर मंथ में सिंपल सेंटेंस बोलेगा थर्टी सिक्स मंथ में दोस्तों टेलिंग स्टूडिंग इसको जरूर याद रखना है दोस्तों उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे पर्सनल सोशियल लेड ओके टू मंथ में सोशियल स्माइल करेगा ओके उसके बाद थ्री मंथ में रिकॉग्नाइजिंग मदर मदर को पहचान पाएगा सिक्स मंथ में स्माइल स्माइल एट मिरर इमेज ओके नाइन मंथ में वेब्स बाय बाय ओके ट्वेल्व मंथ में दोस्तों क्या होगा प्लेज ए सिंपल बॉल गेम इसको जरूर याद रखना थर्टी सिक्स मंथ में क्या होगा नो जेंडर ये मेल है कि फीमेल है ओके ये सबको पहचान हो जाएगा थर्टी सिक्स मंथ में उसके बाद दोस्तों देखेंगे डेवलपमेंट माइल एज क्या है और माइल क्या होगा वन मंथ में ओके टर्न हेड्स टू साउंड ओके टू मंथ में सोशल स्माइल डेवलप होता है थ्री मंथ में क्या होता है दोस्तों नेक होल्डिंग हेड कंट्रोल रिकॉग्नाइज मदर कैन फॉलो एन ऑब्जेक्ट ऑफ टू वन एटी डिग्री फोर मंथ के ग्राफ्स राटल उसके बाद फाइव मंथ में सीट्स विथ सपोर्ट बाई ड्रेक्स ग्राफ होता है रोल्स ओवर होता है दोस्तों थैंक यू अगर चैनल को दोस्तों आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए मैं पार्ट टू जरूर हमें इसमें अपलोड करूंगा दोस्तों जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है नॉर्मल इन्फेंट का क्या क्या पारामीटर्स है दोस्तों ये जरूरी है थैंक यू वेरी मच हमारे चैनल के साथ बने रहिए